姐姐，阿姐，我来是给柯姑娘送礼物的，打开吧。姐，这是阿爹给阿娘的那对良枝玉镯。正是。现在，这是给柯姑娘的聘礼。这是苏家的传家宝，姐姐，孟兰有姐姐和明玉的厚爱，已经足以。这聘礼我不能收。别说傻话，收了这聘礼，你就是我们苏家的媳妇儿。谢谢阿姐，不急着谢我。柯姑娘聪慧识大体，我早就看在眼里。经过上次那番事情，明月的确是有了些长进，但是在商场上血雨腥风，所以今后苏家还要仰仗你。苏家有姐姐在，明玉现在也愈发有担当，姐姐不必担忧。是啊，阿姐，我最近也颇有心得，日后肯定在你身边好好学习，一定突飞猛进。这个给你，没有什么比在商场上摸爬滚打，长进更快的。阿姐，这好端端的。干嘛把会长之位给我？这我如何做得好啊？阿姐也不是一来什么都会做的，放心，我已经帮你寻好了老师，带我去见公子相吧。与官府打交道，不容出半点错。荣叔教你的话，一定要记得。阿姐放心，我都记着呢。当真要走吗？行李已经在车上，此刻出发，天黑前就可以出城。今日就要走？你不管我了？你看你又孩子气。我知阿姐一向做事落子无悔，果断利落，可这回能不能再缓缓？这次换阿姐任性一回，云游四海。你我血脉相承，你喜爱江湖，阿姐又何曾不喜爱？这次阿姐可以走出去，看看山河。知道了，姐。柯姑娘，从今以后，你就是苏家的女主人了。一定要照顾好自己的身体，打点苏家上上下下是很辛苦的。把名誉交给你，我放心。别惯着他，姐姐你要常回来。嗯，我在外面待的，心里不安，早点回来。我心暗处，皆无相。也许有朝一日，阿九会回来。也许。
从小你就喜欢看夕阳，爱背李一山的诗。我现在喜欢日落后的宁静